మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఆలు అన్నారు కాబట్టి ఆలు బంగాళ దుంప రెడీగా ఉంది అండ్ ఇందులో దొండకాయలు వేసుకోవాలి ఓకే మరి రెసిపీ స్టార్ట్ చేద్దాం ముందు ఏం చేయాలండి ముందు స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఓకే వెలిగించు కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఈ లోపల మనము దానికి కావాల్సిన మసాలా రెడీ చేసుకుందాం ఓకే ఆయిల్ హీట్ అయ్యే లోప ఓకే మసాలా ఏమేమి వేయాలండి కాజు గసాలు ఇంకేమో కొబ్బరి ఈ మూడు గ్రైండ్ చేసుకోండి మిక్సీ జార్ అక్కడ ఉంది తెచ్చేసుకోండి కాజు అక్కడ ఎక్కువగా ఏ మసాలా చేస్తుంటారండి ఎక్కువగా గసాలు యూస్ చేస్తారు గస గసాలు అది తేజ పత్త అది కూడా ఆహా అది కూడా యూస్ చేస్తారు ఓకే నేను ఇందులో వేయాలి అది పోపులో వేస్తా ఇది అయిపోయింది మామూలుగా ఆయిల్ కూడా హీట్ అయింది కదండి ఏం వేద ఇప్పుడు పోపు పోపు అయినా వేసుకో ఇక్కడ ఆవాలు జీలకర్ర ఉన్నాయి వేయి కొంచెం ఆవాలు బిర్యానీ ఆకు తర్వాత ఏమన్నారు అల్లం అల్లం ముక్కలు అల్లం ముక్కలు మీరు అన్నట్టు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తక్కువగా వాడుతూ వీళ్ళు అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు చేసి వేసుకుంటున్నారు కర్రీస్ లో కూడా వాళ్ళు ఎండు మిర్చి ఇదే బాగుంటుంది అండి ఫ్రెష్ గా ఎప్పటికప్పుడు చాప్ చేసుకుని వేసుకుంటే ఆ టేస్టే వేరు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనగా ఏం చేస్తారంటే ఒక్కసారి ఒక బాక్స్ చేసి పెట్టి ఫ్రిడ్జ్ లో దాన్నే యూస్ చేస్తూ ఉంటారు అలా కన్నా ఇలా బాగుంటుంది అంత టైం లేదని ఇప్పుడు అన్ని సింపుల్ ఫై చేసేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఆలు వేసి ఇలాగే పెద్దగా ఉంచుకోవాలండి పెద్ద ముక్కలే వాళ్ళు ఎక్కువ అన్నిట్లో పెద్ద పెద్ద ముక్కలు అన్ని పీసెస్ లా కనిపించాలి అవును మనకు కనిపించకూడదు మనం చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు పెద్ద పెద్దవి వంకాయ కూడా కొంచెం పొడుగ్గా సన్నగా ఎండి కట్ చేసుకుంటారు ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఈ దొండకాయతో ఏది మిక్స్ చేయం కదా అవును జనరల్ గా వేస్తే కొబ్బరి వేస్తాం అంతే వాళ్ళు బంగాళదుంప అన్నిట్లో వేసుకుంటారు వేస్తారు అండ్ దొండకాయ లాగా ఇంకోటి ఉంటుంది పరవలు పొటల్ పొటల్ ఇలా చారాలు ఉంటాయి అవి కూడా ఎక్కువ వండుతారు చాలా చాలా ఫేమస్ అది వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం మీరు దాంతో కూడా రెసిపీస్ చేస్తుంటారా ఎక్కువ చేస్తుంటాం చిప్స్ చేస్తాం తర్వాత సాల్ట్ ఆలు పొట్టలు ఆలు పొట్టలు మీ అత్తగారాలు ఎప్పుడైనా వచ్చారా అండి హైదరాబాద్ రెగ్యులర్గా వస్తారండి వస్తారు ఇక్కడ నచ్చుతాయి వాళ్ళకి వంటలు ఇక్కడ బాగా అడ్జస్ట్ అయిపోతారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు అక్కడ వంటలు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వంటలు రుచిగా ఉంటే ఏ వంటలు అయినా తినొచ్చు కదా ఎక్కడైతే ఏంటి చెప్పండి కొంతమంది అలా ఇంకా స్టిక్ అయిపోతారు అవే తింటా మా మాయ్ గారు అయితే అలా అడ్జస్ట్ అయ్యేవారు కాదు కానీ మా అత్తయ్య గారు అయితే అన్నిటికీ అడ్జస్ట్ అవుతారు పాప అయినా ఇప్పుడు అన్ని ఊళ్ళలో అన్ని రకాల అంటే స్టేట్స్ కి సంబంధించిన రెస్టారెంట్స్ కూడా ఉంటున్నాయి ప్రాబ్లం బయట వెళ్ళి తినే వాళ్ళకి కూడా అన్ని వేసేసుకున్నాను ఇంకా మీరు చేసిన మసాలా ఒకటే ఉంది ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ అంతే చాలా సింపుల్ కావాలంటే మనం పులుపు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే అవసరం లేదు అది మన ఇష్టమే ఓకే సో మాకు ఏమైనా మంచి చిట్కాలు చెప్తారా వండి ఇంట్లో చిట్కాలు కానీ లేకపోతే మీకు తెలిసినవి కానీ ఏమైనా చెప్పండి చిట్కాలా మనకి ఇందులో సాల్ట్ ఎక్కువ అయింది అనుకో ఏం చేస్తా బంగాళదుంప వేస్తాం మామూలుగా కూరలో ఉప్పు ఎక్కువ అయితే బంగాళదుంప ముక్క కట్ చేసి వేయమంటారు ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసాం కదా ఇది వేసుకుంటా సో మీరు అలా ఉప్పు ఎక్కువ వేసి బ్రెడ్ ముక్కలు వేస్తూ ఉంటారు అనమాట వంటల్లో జనరల్ గా ఉప్పు చాలా తక్కువ వేస్తాను ఉప్పు ఎక్కువ ఎవరైతే వేస్తారో వాళ్ళకి చెప్తున్నా ఉప్పు తక్కువ తింటారా 
యాక్చువల్లీ అలాగే తినాలి తక్కువే తినాలి షుగర్ అయినా అన్ని నేను తక్కువే అసలు చాయ్లో అయితే నేను షుగర్ వేసుకోను ఎందుకో నాకు ఇష్టం ఉండదు అంత కానీ ఎందుకో టీలో షుగర్ లేకపోతే అసలు తాగినట్టు అనిపించదు కదా అది ఉత్తి మిల్క్ లోనే చేసేసుకుంటా నేను అసలు తక్కువ క్వాంటిటీ సో ఏమనిపించదు చాలా బాగుంటది నేను చేసిన టీ అందుకే ఒక రోజు టీ కూడా పెట్టండి ఇందులో పరిచయం చేస్తాను అది మీకు బాగునస్ అనమాట అప్పుడు అంటారు కరెక్టే బాగా చెప్పింది అని కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం సో స్పెషల్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇంట్లో ఏమైనా బర్త్డేస్ ఉంటే స్పెషల్ అకేషన్స్ ఉంటే స్పెషల్ అకేషన్స్ అంటే ఎక్కువగా కోకోనట్ కోకోనట్ రైస్ చేస్తా కోకోనట్ రైస్ పన్నీరు పన్నీర్లో ఆల్ ఐటమ్స్ చేస్తా పన్నీర్తో చేస్తారు పన్నీర్ బటర్ మసాలా పన్నీర్ పాలక్ పన్నీరు ఎనీ వెరైటీ అలాగే బేబీ కార్న్ ఆలు ఆలు తక్కువ పన్నీర్ ఎక్కువ మా పాపకు చాలా ఇష్టం మా పాపకు హై చెప్తా పాప పేరు శివాని పట్నాయ్ హాయ్ శివాని సో మరి శివాని ఇంజనీరింగ్ చదువుతుంది కదా ఓకే సో శివాని ఏం చేస్తూ ఉంటుంది ఖాళీగా ఉండేది డాన్స్ నేర్చుకుంటుంది క్లాసిక్ క్లాస్ క్లాసిక్ ఏంటి భరత్నాట్యం మరి కూచి కూచిపూడి ఇక్కడే నేర్పించారా ఇక్కడ ఎన్నేళ్ళు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ నేర్చుకుంది ఓకే ఇప్పుడైతే కొంచెం బ్రేక్ ఇచ్చింది ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేసింది రవీంద్ర భారతిలో కూడా చేసింది ఓ నై మీరేనా ఎంకరేజ్మెంట్ అంతా యా వాళ్ళ ఫాదర్ ఆల్సో మీరేమైనా పాటలు పాడతారా పాటలు అంటే కొంచెం దేవుడు పాటలు అట్లా పాడతాం మాకోసం పాడచ్చు ఒక పాట పాడు పాడతారా చూద్దామా అండి ఆల్రెడీ మీరు బాయిల్ చేసిన పొటాటో వేస్తారు కదా అయిపోయినట్టే నా అయిపోయింది తీసేద్దామా హాఫ్ చేసేద్దాం ఇలా ఉంటుందా డ్రైగా అది ఎవరి టేస్ట్ కొంతమంది కావాలంటే ఇంకొంచెం గ్రేవీ ఎక్కువ ఉంటుంది టమాటాలు కూడా గ్రైండ్ చేసి వేసుకుంటారు అనమాట ఓకే లేదంటే ఇలాగే ఉంటుంది ఓకే అండి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి ఆలు రోసాకి కావలసిన పదార్థాలు దొండకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఊడిగించిన బంగాళ దుంపలు ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు గసగసాలు రెండు టీ స్పూన్లు ఎండుమిర్చి మూడు జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ కాజు ఆరు బిర్యానీ ఆకు రెండు పసుపు పావు టీ స్పూన్ నూనె మూడు టీ స్పూన్లు అల్లం ముక్కలు అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత ఆలు రోస తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కాజు గసగసాలు కొబ్బరి వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తరువాత ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో ఆవాలు జీలకర్ర బిర్యానీ ఆకు అల్లం ముక్కలు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు దొండకాయ ముక్కలు కూడా వేసి పసుపు ఉప్పు కారం వేసి బాగా వేయించుకున్న తర్వాత మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న కాజు పేస్ట్ కూడా వేసి మిక్స్ చేసుకుని నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆలు రస రెడీ